Kuya Insan, ang naglalaro. <laughs> NML Winritanal, Loverboy versus Ilan Asuela. Okay. Ayun. Playing white here po si uh, NML Winritanal. At playing black naman po si Ilan Asuela. Kilalang kilala natin na French defense specialist. Itong si Ilan Asuela. Bishop D3 lang ang tinira doon ni uh, NML Winritanal. Grabe. Mga unusual approach po. Pero actually, kumbaga, sa blitz, sa blitz kasi, di ba, uh, Coach Justin, you can play, the, you can use the B-line. What we call the B-line is the non-standard, no? Because, uh, mm. of course, it will also cause your opponent by surprise. And then, it's, it's not a, a well-trad, uh, studied lines, no? So, it, it could be, it could be to your advantage if you're the one who tried to put the game away from the standard lines. especially in these games. Yeah. So, yun po, no? Kung baga, mga unusual po, kung baga sa blitz talagang unusual ay that uh, you can do, use talaga na mga panglaban against this um, player, lalo na pag mga player na aral, no? Talagang linyado eh. yung mga, mga katapat mo. Ito yung mga pwedeng pantapat na games against them. Pero dito, binigay yung bishop kapalit ng knight, no? And kapalit nung uh, side pawn na papunta dito sa semi-center. Yeah, that, that is to ensure para ma-remove yung pressure sa E5. No? Para normally, ay yung mga turo po ng ating mga coaches, normally, we try to keep the, the bishop pair at all costs. But there are also like, good reasons to give to give up the bishop pair. Just like White uh, demonstrated here. When after playing bishop, bishop B5, we don't have any intent. Iba kasi bisap B5 pero ah, hindi naman kakain na just like Inver Lopez. But this time, talagang intending to remove the, the knight on C6. That is to lessen the pressure on E5. It's com- common, this is a common thing that is happening in French defense. Like, uh, after the C5 pressure on D4, talagang nagiging sa- battle for, sa- nagiging center for, ano, uh, uh, struggle for both sides is how to keep the balance in the center. Yeah, so I think this idea is all is good, no? Especially yung naglalaro po, hindi po basta-basta. So, hindi naman nila ititira kung hindi nila talagang inaral, no? Or naging na-prack na laro nga ng ilang beses, na. No? Yes, tama. Tama dyan si Master Winston Silva. At sabi dito ni Sir Giovanni, idol ko si Master Elan, kaso mas gusto ko manalo. Si Master Retanal, go lapo-lapo yun. Thank you, thank you. Idol ko rin yan, si Kuya Insan. Elwin Retanal, go team lapo-lapo. <laughs> Pero balik pa rin sa ating board game. Grabe, ang ganda talaga ng mga nasit, natutunghayan po natin. Ganda yung naman dyan sa ano din na uh, ay itong uh, ongoing game, pwede natin yes. na katapos ba muna natin ito? Pwede tayong maybe to magsilip tayo saglit sa game ni Nolte. Nakita ko pa rin si I am Nolte. Ongoing yung play. Yes po, ayan po. Katabi po. I am Nolte. 35 seconds. 13 seconds dito yung kalaban niya. Pero mukhang um, Drawish to, ano, uh, Master... Um, Patab na lang talaga. <laughs> napalit na, napalit na yung ano. Nawala so, na yung night. So, para pasat ka na. Pa sana. <laughs> Actually, yun. Yeah. Pero, ang lupit, oh, naki, parang, umabot sa ganito, no? Oo, oh, talaga. <laughs> Puro free move na, free move na po itong mga tao. Yun, yun, yun tayo pa talaga magbaba yung waras ko ante magkakainin. Sige, Coach Justin, bahala ka magpili ng board. Doon nag, nag-aulit ka sila. Tapos na yung action dyan. Ayan na po. Knight E2. Ang pinakawalan dito. F6 by Elan Asuela. Ina-undermine yung pawn dito sa E5. Uh, what is the common or typical idea here, uh, Master uh, Winston po? Yan, yeah, actually po. Uh, in most friends' uh, defense setup, the, 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 the impending F6, na talagang paparating po talaga laging F6. That is actually... Uh, to to dominate the center kasi after especially if the line can go on like e text if uh, f6 bishop f6 then well i think uh, black is already having a very good hold of the center and then especially you know f6 is also a very like a very good plan because after if you capture the e uh, you do a e text f6 yung potential ng e6 pawn na pwede itulak kasi may bishop dun sa d7 na naipit, no? Kaya tinan mo, yung nangyari, pina- talagang uh, hindi talagang kumain yung white, kumbaga pinakain niya yung black 
hindi pa pwede siya yung kakain kasi parang ibinigay na niya yung lahat pag siya yung mga nang kumain. Yeah, so night eat pa yun. Well, yeah, that's night eat for is expected here. Yun. Sensya na po, nakatingin ako sa, sa, sa cellphone po ako nakatingin para sa, <laughs> para sa actual game. Yeah, so, yan na. Uh, of course, the night on eat pa is end price here. Uh, expectedly, uh, Now, there are uh, two, two options for white, no? to defend the pawn on f2 by a knight d3, which, which actually is a ba- bad defense because of c4, then the knight have to move again. So the other way is to go knight g6, right? Yeah, nice. I'll screen ko po ulit, uh, Master Winston, para Not dito yet. na po kayo sumilip sa ating, ano, sa ating uh, G-Meet. Pag sa live stream po, medyo delay, madedelay kayo sa analysis. Ah, sorry, sorry. Okay, okay. Ay, ito na, ito na, tama, tama, ito na ako sa ano. Sige yeah. po. Sa ating mga ano, sa ating mga kapikap, uh, pagpasensya na nito si kaibigan niyo po si Winston kasi <laughs> salimpusa lang po ako dito, no, nag, uh, it's my first time to join uh, po si Justin here. Ayan, ayan, nakikita ko lang po yung live. <laughs> no, Grabe, G5, what an idea, no, by uh, Master Elwin. Uh, actually, the G5 is necessary here because You, as white, you have to try to create some, like, to give black some uh, problem, no? And then G5 will actually weaken the ISIS here. And then I think, yeah, after Bishop G5, okay, Bishop have to be, have to retreat back. No other choice, no? Saan po kaya magandang square nito dito? Ayun, sumira dito sa Bishop A3. Bishop A3. And then there comes the, oh yeah, E5 expected, you know, to unleash the hidden pawn. Well, very good idea, oh, D4. Then, wow. Grabe yung Bishop H6. Sabi that, niya, direct attack. <laughs> direct attack. Here you can see Coach Justin, uh, even allowing the Bishop S6 move, this is a temporary threat because it's different. The G7 is well defended by the Queen on C7. But you can see the how beautiful is the Bishop pair, no? Pagka na- na-unleash pareho. So, eto, may oh, talagang sinimento na. Kung baga, <laughs> yung punche, no? Talagang... Ang lapit na sa baba, kumbaga, yung sa may pass po niya, nasa, D, nasa D3 na, wow. May time, time is a factor here. Ah, no? ah move, grabe, lamang bigla, 9.6. At nakikita natin yung mga camera reaction nila dito, mga kapika pa. Napailing dun si, ano, napailing si Elad Aswela sa camera. Kitang kita po yung nangyari. What a move by Elad Aswela, sabi nga nila. Iba talaga ang chess. Mahiwag ang chess. Hanggat hindi natatapos yung laro. Eh, hindi pa tapos. Ako din, nagulat, nagulat ako nun. Mamaya, eh, eh, balik natin contact uh, po si Justin. Ha? Kasi, yes, actually, talagang parang bigla, biglaan po yun. Ha? Uy, What an siya. unexpected move. Grabe, pati Queen, pinakain na. Ayun, nainis na. Sabi na, kung ibigay mo yung isa, ibigay mo na lahat. Gawin mo ng pasko sa kanya. Ni actually, it's like a uh, prostration. Oh, Muna, yun na. We don't have to calculate. Uh, yeah. NML when Ritaral, same opening pa rin po. Uh, Master Wilson yung ginamit. French pa rin, hindi nagbago itong dalawa na to. Bishop D3 pa rin. Oh, grabe yung Bishop D3 na linya. In ulit. Okay, so that's lang ha. Yes, go ahead, Coach Justin. Abula Pero dito, uh, Master Winston, nagkaroon po na konting uh, pagbabago. nag na dito si NM uh, Loverboy. So, Lover boy, sino yan? NM? Si NM Elwin Ritonel po. Ah, okay, okay. Wow. Lover boy. Ako oh, nga pala, no? Na, na, nakita ko kasi handle niya is, kaya nagod ako sa lover boy, is uh, Lanater, no? Sa leases niya ito na account yan. Yeah, actually, katimit ko si... Well, for the record pala, when uh, I won the Palarong Pambansa in, in tie with El- Elwin Ritonel, 1994 sa Cebu. Yan, yeah, kabas ko po siya. Siya pala yung nanalo sa tiebreak. Type 4 champion lang pala. Hindi <laughs> pa na. <laughs> yeah, pero yan. Yan po. Na isang magaling na si Buano. Ito, no? let's go Sometimes to the game. Yung yung <laughs> Ay, talaga yan. Sige, Insan. Malapit yan. Ito, night G5. With the idea Marami. of... With, a, with the idea of going further. Ito. Ang dali. Mama, hindi na pa. <laughs> Parang pinapalis na ako ng laptop ko, parang flicker ng flicker. <laughs> hindi daw kinakaya yung pwersa. Hindi kinakaya yung um, kapatid. Ano, ano na, for replacement na, tatakasan na nila pa. 
Ayun no, no uh, kapikap. Uh, unfortunately, kaya may mga score na dyan. Kasi yung ibang team daw ay uh, default. May sakit daw po ibang player kaya hindi nakalaro. Ah, oh, that's, that's a very unfortunate thing, no? no kaya, 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 no, kaya hindi po, na, kaya wala po dito. Hindi na po nakalaro. Eh, sabi nga ni Jezreel Lopez dito, Master Winston, hindi oh. lahat ng guwapo artista in Ibatyas Master, commentator pa ng pickup. Tinutuwa dyan si Master Winston Silva. Baka ikaw. <laughs> Ang dalil po. Ano sabi dito ni GM Joey, ah, Master Winston, always take care of yourself, wins. Stay as you are a very humble guy, sabi ni J.M. Joey. Thank you, Bea Joey. <laughs> Thank sabi you ni Sir Rainier Labay, yan ang original na lover boy, si Master Silva Cobb. Tama oh, pala si yan sa Pasay, si Master Silva Cobb. Oh, boys! Yan ang yan ng mga kapalapista, si Master. Actually, yan. Yan naman yan. Ang lilapit naman yung mga commentating dito. <laughs> Mga, mga nakokomment sa ating live chat. Pero balik tayo doon sa ating board game. Eh, ito na nga, umaatake na Queen H4 with the idea of Queen H7 checkmate. Eh, tinakpan lang yan. Nung Knight H6, ano kayang idea dito ni NML Win Retinal? mag F3 kaya? Or uh, gusto na, pasabugin. After F3, may mga King F2 tapos Rook G1. Papasabugin yung King side dito ng block. Ang tanong, sinong mauna? Pero hindi, kinapture-capture lang. Bisa uh, okay. Persadong puro, night text. Persadong night text kasi bitin, ano? Na, ano? Baka naman ang lalim na inisip niya, pag nag-bishop text G5 siya, baka 8 moves ahead yan, pag nag-bishop G5, normally, night text G5 na talaga yan. Ayun. Grabe yung point text B3, tamang bilas lang. Hindi basta-basta, ang gusto mangyari ng white yan is nagkamalikta yung interference ng night tsaka bishop, no? Kasi para may atake sa H6. Kaso, the moment po nagagalaw yung knight sa g5, meron din queen f3, and then controlling the ultra important h1, a8 diagonal, no? So, parang ang hirap i-allow yan. So, there's a possibility that black will force the issue by playing f6. Ito force na talaga mangyayari. Para pag, para lang po talaga pagkakain, ka, pagkakain ng e f6, ng g f6, yun. Yan, pwede pa rin yung, ano, pwede pa rin yung, ah, malupit din, no? pwede rin yung Rook B1 idea. Kaso mas matindi pala yung gagawin dito, Master Winston, Rook B1, grabe. Yeah. Okay, Pero baka pinasign pa rin yung F6 dito. Oh, may, pwede kaya, Master? Hindi yung F6 kasi kanina, para lang pang ano, yung Tory na sa F8 pa, para ang idea, palisin lang yung night, tapos titira ng pwede F3. Pero yan na, inamon na po. Queen G3 on the board right now. Hina mo na. Pinalit pa rin Sabi niya, dahil magro-rook B1 ka, Queen G3 mo na ako. Pigilan ko yung paparating mo na Queen F3 and Queen E4 later on pag umalis yung knight ko dito sa G5. Pero hindi pinalit. Nag-Queen G6 lang. Ano kayong idea? Ang kasunod dito, uh, Master Winston. Ayun, gusto ko. Ayun, ayun, ayun. Naging defensive, no? Pero actually, instead of Queen G6, ayun, na, na, naisahan din, no? nag <laughs> nagulat siguro yung white na pag sabi na wag na wag yung gagalaw yung knight kasi may queen a4 or queen f3 ito na nangyari na nga yan pasadong ibigay yung pawn ah tapos may pass pawn counting on sabi sa akin ni coach uh, I am Ronald the player ni pareng Ronald ang isang pass pawn ay sobra pa sa pass pawn pag nagkaroon ng kasamang bishop may times na tinatawag na bishop with a pass pawn is talagang super dangerous ito na nga po yung nangyayari no Ito na nga yung pass po natin, hindi so, lang yan. Pass po lang, kasama ang may lupit na bishop. Talagang malupit. Dalawang pass po natin. May idea ngayon, kaya lumayo, may idea ngayon na ano, lagasain ng tore. Tapos, pwede rin yung idea na kanina na ano, na bishop dito kaya like, na para sa mag-rook e O ngayon, anong gagawin ng block? Pwede kaya rook h8, di, uh, rook h1 dito, Master Winston, sabay capture sa rook, palit-palit na. Pwede, pwede rin yung S5 bo. Kasi yung S5, S4 Kasi paralyzed yung rook Tsaka king, uh, yung, uh, king na Talagang napaka inconvenient Kaya sabi nga natin yung rook on the 7th rank Or the 2nd rank Talagang is, more than, uh, is worth more than a rook Talagang O oh, ayun One piece Makakuha na yung knight At nasubswang po Ang ating Nasubswang ang ating lover boy Minsan pala yung mga magaling Nagpa-blunder din. Patotoo nga po ito. <laughs> yeah, pero 
talagang malupit na malupit din naman to si Ella, no? Anyway, si Ella, no? Half ilonggo pala ako. So, parang kababayan ko na rin sila. So, <laughs> Team Camarines versus Lover Boy. And M. Elwin Ritanal of Team Lapu Lapu. Ang ganda okay. yung game nito. King and Ponen game. Yeah. The, the, the important part here is actually, yan po kasi yung dominant factor dyan is yung pass po ng black sa E5. Yan ang nakakasakit ng ulo sa white. Diba? May semi-pass phone yung black. Ay, may Dito, pass phone pa talaga. Hindi pala semi-pass phone. Pass phone talaga yung E5. Dito ay uh, uh, NM uh, Winston. No? Hindi basta pwedeng mag uh, C4 kasi parang bibigay yung phone. May mga ganun. May mga, ay, pag nag C4, may mga ganun. Kakainin lang. Kakainin lang. Tapos ito mangyayari. Pagka nag C4 ka kasi, pag kinain, pag ang ano pa rin eh, kumbaga pahirapan pa rin talaga sa white kasi matatali yung king sa kababantay ng C4. Ma C4, B tech C4, B tech C4, King C5. So, Ngayon, pag sabi ko mag King C3, pag E4 sa'yo, wala na. Kumbaga downhill na talaga. Yes. Aside from the position of the king and the upon end games for mga ka-pick-up, talagang very vital po yung pag-determine o kapag-create ng, oh bakit nagtabla yun? Swela versus Loverboy ulit, mga kapika French na naman. Tinulit, pero eh, medyo iba dito, ha? Napitas. Paano kaya naging opening dito? Medyo nagkaroon ng pass pondo sa D5. Ah, nag-iba na linya dito. Isip D3 na naman. Isip D3 pa rin. Hanap talaga yung line nila. Actually, pero nagpa one pawn down dito. Um, uh, NM Silva siya, no? La, ilan as well, la. Okay, and then, may idea, may tira ata na ano, how about yung, wala namang mangyayari kung ano, kung pabayaan na lang na mag-improve na mag-improve. Kailangan mag-buhayin ng piyasa yan, Bishop E3. Tapos pwede yung idea na pwede dito, di ba? Tapos, yun, parang wala parang naging puti yung itim. <laughs> Ay, ito, pwede nga, pwede nga, hindi parang tingin ko, pwede nga kumasel yung ano. Pwede nga kumasel ang black sa queen side para may tirang G5 kagad dito. Parang H6, G5, tapos may look G8. Tapos pwede rin, kasi pag ito, pagka ginawa ng white yung, ano, tawag yun, A3. And A3. Ah, ang idea, papasok sa D5 after A3, no? Rook D8. Ano kayang idea ng Rook D8? A3. Expected yan, A3. Parang, kasi nakakairita sobra yung knight. Eh. Diba? Ngayon, parsado ng ano. Pagka nag... Pagka tumira ka kasi ng knight D5, may bishop text D3. Hindi naman pwede maging between na knight text E3 kasi mga kain sa bishop C4 tapos knight text D1, knight text rook text queen. Uy, pinayagan niya. So ngayon, pwede na. Ah, kasi dyan dadaan. Dada, o, oh, tapos, na parang nawala lahat. Pwede na kainin. Pwede na bishop text. Tapos, sabi ko nga may in-between move. Tapos, pero sabi, parang may something wrong sa tira ng white. Parang may mga bishop text g yata dito, Master Winston. May text e3. Tapos may in-between move na bishop <laughs> text e3. Bishop text queen mo na. Yan. Tapos, ah, may in between, para hindi ata pwede kasi mabibitin yung pesa ko. Knight text, pabang nga, wala na may ibang choice ata. Parang pwede in between dito, master, pag ano, no? in between ano? sa pagkain. Pagkain? Pag knight, balik lang nung knight. Ah, okay. Pa, may fork pa rin. Iba yung idea niya, rook text d1 para two piece for a rook and then counting on the on the bishop pair. Na, tapos medyo sharp talaga yung bishop sa c6 kasi ano po siya tapos ano uh, talaga nakarekta sa king no para maganda rin na idea no nasa giving up the exchange in that, in that position grabe ang lupit ng tinira dun eh nm retanal ah rook takes d1 grabe naman two piece for a rook pero later on, no, makikita natin yung mga malulupites, mga pangmalupit ang analisis ni uh, Master Winston. Mm-hmm. Like, like, like. 
Ibabalik kaya yung um, rope? Ibabalik kaya dito? Kukunin kaya? Or kukunin yung two-piece for a bishop? Two-piece for a rook pala. Two-piece chicken. May <laughs> <laughs> two-piece chicken. Akala ko sa, sa kainan lang yung ganun. Kos, pero di para sa <laughs> Ano? Yung bishop wala na ibang tira, dyan. Wala na ibang tira dyan. Kung din like text sipur, wala pa mag-isipin. Iniisip siguro ni NM Lover Boy dito, uh, Master, yung ano? Night text. Mga, mga wild idea na night text dito, parang minsan, pag, <laughs> pag kayong willing ka na pinasarap o parang pinasarap, parang minsan na wala. Uh, ah, meron siyang iniisip. Naisip ko na, Master Winston, may bishop text dito, kaya pala yun siguro yung natatagalan siya. May bishop text dito. Yung kanina yeah, iniisip niya siguro. Parang parang... Hindi ko ano. Kasi actually, pag bisap text dito, pag king, king G1, pagka, pagka exchange, ang pipiliin ng white, kainin ng white yung G2 pagka na text C3. Eh, napakaganda ng bishop na sa C6. King G1, na text D1. O, oh, pagka gano'n, pagka na text C1, ngayon, ngayon magkiking text, king text G2. May balik dito, master, na E3. Fork, ah, may, yung... may fork pala, no? May fork. O, oh, sige, pagka gano'n, rook text. Tapos makakata sa pala yung bishop. Parang yun siguro yung iniisip niya kanina. Narinig ka mga Natatagalan siya, no? Pero hindi niya tinuloy. Sabi niya, doon na tayo sa malinaw. <laughs> doon tayo sa malinaw. Isan doon eh. Ayun yung sabi ni GM Joey, oh, why not knight takes c4 with two pieces for a rock and two bishops? Yo. Yo. Yun 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 yung ah, sinabi ni ano ni Calbo ang sinabi ko pala kanina. Kasi sa Agrika, Agrika mini gym. Tama <laughs> yun nga yung idea niyo pala ni GM uh, Joey no. Two uh, bishops yung opponent no no. Uh, two bishops tapos isang rook. Okay po. Shout out sa iyo, Caleb Kabangal. Magandang gabi. Ay, yan po yung ano, coach ng uh, BGMP, no? Jail Officer 1 po yan, si, ang real name niya is Cidre, Cidrex Cabangal. Yung sa team po na tinlain ko po ng dalawang sessions, siya po yung nag-handle nun. Tapos, yeah, talagang a very noble undertaking, no? Uh, is at under the Fide, uh, FIDE Chess Program, no? Na Chess for Freedom, na, na-represent po na yung country natin, kakapos Australia, all, tapos... Uh, mal- malapit yung lineup sa finals kung maga uh, andun yung US andun yung Kazakhstan ay sa Kazakhstan pa rin tayo pa rin ang eliminate pero yeah, very strong po na field very good showing by our uh, ang tawag po natin sa prisoners coast may, may term po ako na nabasa na bago dyan uh, P, parang PDF parang person, uh, PDL pala persons de- uh, deprived of liberty Yeah. Uh, PDL, okay. Yeah, yeah. Yan. May, kung meron tayong PWD, may PDL, parang ang dami ng terms, no? <laughs> Kaya nga, Master uh, Winston, eh. At may nalaman pa ako sa team PWD. Hindi daw yun, ano, ah. May bago daw yun, may bagong term. Ah, may binanggit si Coach, si Engineer Jojo dyan. Nalala ko sa stream nyo dati. Person with dreams? <laughs> Aha. Oh, okay. <laughs> Uy, ano na nangyari? Nagbigay na ng piyesa. Binigay na yung night na ilan na swela dito ah. At namimitas-mitas na dito si NM Loverboy. May dalawang paskon. Lamang na isang piyesa. Hindi lang isang piyesa ko. Lamang na lahat. <laughs> dalawang, dalawang po. Talagang ano na to. Buong barangay nga daw. Buong barangay. Pero yun talagang ano eh. Ang nagatuloy-tuloy pa rin. Kasi marami pa mga accidents na mangyayari. Although... Ang ang awkward dito kasi lamang din ang time yung ano eh, yung superior side. Kaya parang pag-check, bisak F4 oh, para matapos yung kalukuhan niya. Oh, yun. Tapos check. Dire-diretso na po pag rook dito. Uy, talaga hindi na ginamit yung ano. Tapos gravity. Yun. Talagang, yung, talagang idadama na. Sa may natras lang yung mission. Oh. Okay na. Kailangan na maging maingat sa ano, stalemate attack. Ayun, walang stalemate. Pasado umangat yung king. <laughs> uh, yung kanilang, sa pangunguna ng kanilang isang ng jail officer one na si uh, Cedric. So, talagang nakabuos na ng team. At kahit doon lang, kahit hindi po itong best of the best sa ating mga PDL, 
malakas pa rin sa team actually kasi nakasama ko sa nang two, two sessions. Kumbaga talaga ano na, may mga tira na rin talaga. Yeah. Yung po. Next we may announce po si Chairman Mike uh Michael Angelo ito po. And next week play off po Pasig versus Cagayan and San Juan versus Laguna sa North. So na determine na po pala yung final four natin coach Justin tama? Yes po. Yung ano, I mean, final four nung north side. Kasi the next na po ni Chairman Michael dito. Ayan, Pasig po versus Cagayan in San Juan versus Laguna. So, yan na po yung pasok sa ating uh, Northern Division next week. So, ito ang natitira, Coach. Uh, ito yung number po. Southern, uh, oh, Southern oh, Division. Oh, wala, Southern Division. So, this is still vital matches here, right? I think. Yes po, yes po. Ayan, Coach Ay, Joey. Uh, Mirit na si Coach Cedrix. Akong, ala, sige. Ah, ano daw po? Nag-click. Ah, nag-stop. I-reset ko lang po. Uh, thank you, uh, Sir Nash. Hi, GM Joey. Sabi ko ni Sir Caleb Drix Kabangal, baka pwede mag-teach sa amin, hehe. Yeah. Next po, playoff sa ating Northern Division, Asig versus Cagayan at Laguna versus San Juan. Mga kabang-abang na bakbakan sa ating tag team, North Division. So ito na, panawari po natin na ating Southern Division. Ito nag-chat dito, uh, National Master Winston Silva, si Caleb Drix Kabangal. Ah, si Caleb, uh, yan, yan po yung jail officer one actually, si Cedric. Um, yan po, uh, rest assured, uh, Cedric, sabi ko nga sa kanila after doon, so nag-teach ko sa kanila last uh, two days before the competition. Sabi ko, this is not a one-time engagement no, for me. Like, uh, I will be, like, I'm offering, I'm, I'm telling them that, yeah, uh, just try to reach me out. And then actually, nag-text sa akin earlier, you know, before sa, itong, sa, during the stream. Kung kailan daw, kung may vacant daw district, and of course, kahit anong mangyari, kahit na-loaded, meron. <laughs> Ganun pa lang. <laughs> yeah. Coach Justin, baka gusto mo rin magsama, magturo ka na rin doon. <laughs> Basta po, pwede po. Basta po, uh, hindi conflict sa schedule. Pwede, pwede po. We're willing yeah. po, we're willing na. Yeah. Maganda po. Yeah. Tsaka nakakatawa po sa turuan kasi they are very good listen- listeners. Ay, tagat na. Ayun, sinagot na po ni, ano, ni GM Joey ating hiling kalib. Uh, napaka ano po talaga, basilak ng puso ni GM yes. eh, Joey. Sabi yes na yes po talaga sagot niya. At may kasama pang pambobola, Coach Justin Bayo. <laughs> basta nandyan si Coach Winston. Oh boy! Yes. Yeah. <laughs> Yung pala yung request, basta nandyan ka daw Coach Winston. Go yeah. si GM Joey. Yeah. Ganun po. Maganda, maganda ang undertaking po yan. Tapos, pagka since nakikinig ka Sir Joey, pag next next time na may competition tapos umabot sa critical round, pwede natin kausapin mo na yung ano, warden na ipasok mo na yung mga master natin sa kulungan ng two days. <laughs> <laughs> pag na, magnakaw lang mo na ng manok, tapos after the competition, pakawalan ulit. <laughs> Actually, actually nakakatawa po ko si Justin nung nangyari yung tournament kasi namin nagko-comment. Kos, paano ba ako mag-qualify dyan? Sabi ko, you have to break the law first. <laughs> Tapos, <laughs> siyempre, di ba? Parang, well, the good thing about it is actually it's also under the program of the national government no, sa BGM pickers. Yung talagang uh, prison, we're trying to find a way to educate Uh, our PDL while they're inside as part of their preparation for reintegration into the mainstream society no? at paglabas nila. Yan, so, wholesome na endeavor tapos doable kasi matipid naman po yung chess. Hindi naman ang tinuruan ng golf or fencing. Yung chess po talagang tapos magaling po talaga yung mga Pinoy sa chess. So, yeah, it's a very good undertaking. Well, and then, then just to finalize, finalize the info, Out of 41 entries, no, from 30, from 41, 42 entries from 31 countries, Philippines actually landed fifth. 
that's the first ever and Asian uh feed intercontinental. So para mo nang masabi na nag-top 5 ka sa world. So wow. Na, multi pa mang champion siya dati. Hindi naman parang akala namin sa nung nung kalagitnaan mag champion kasi champion ko sa bracket nila. Ah, oh, kumbaga nagkaroon ng ano eh, nagkaroon ng wild run. Grabe na may wild run. Na distract ko naman tayo sa position. Ito na po tayo back to the pickup games. Thank you for watching guys. <laughs> so, Queen Text B6 with the idea of uh, attacking the knight and then A5, no? Yung Rook Text, I think Rook Text A5 is very natural here. Queen Text G3, G6 is also an option. No? After the Queen moves, there's Queen Text G6. May check pa pala. Yun, check. Knight King F2. Mahal na daw ni GM Joey, Master Wins. Ayan. Sabi dito ni GM Joey, mahal ko yan. Si uh, Coach Wins. Kasi si Sir Nas na pala nag-comment. Nag yung mga malalapit sa paro lang, mga kalabas po, sinasali mas na tulad na nabangis mo. Kapit pwede rin. Ah, actually, hindi po. Uh, that's a very good question, Sir Nas. Hindi po. Actually, may karoon po kami ng jokes doon sa mga tinuturuan ko sa gabi na sabi ko, no pressure sa just enjoy the game. Sabi ko, just give your best. We don't, actually, I really don't mind kung natalo tayo or manalo. Kung baga, what's important as we're able, by being a participant, we're already winners. Sabi ba naman sa akin, magka magkalala coach, matagal pa kami dito. Pwede pa natin ng champion yun. So, that answers your question, sir, na sa actually, uh, wala po tayong sa criteria po ng pagpili. Open po siya kahit ano pa yung uh, uh, case ng prisoner. Kumbaga, may iba doon matagal pa talaga na sentence nila. So, kumbaga, yun. Tapos actually, ang, ang, ang worry ko nga doon, kinausap ko yung, ano, yung jail officer. Sabi ko, sana hindi ako maging cost ng ano dyan. Ha? Kumbaga, baka ang practice sa labas sa computer shop, di ba? Parang may, may chances na kumawala, di ba? Parang, ayun eh. Sabi niya, cost no problem kasi sa loob po ng facility yung computer. Tapos panakita niyo po, Sir Nas, yung facility, matutuwa ka po. Sobrang, they're, taken, they're well taken care of. Meron sila magagandang handsets, computer, malakas na internet connection. Kakatuwa talaga. Hmm. Yep. Uh, sa itong position, nakakatuwa. Okay, okay lang mag-sacrifice. Yun. Mabangis na sa lover boy. So, ito na yung sasabi niyo po. Uh, yung kanilang sa pangunguna ng kanilang isang ng jail officer one na si uh, Cedric to, talagang nakabuo sila ng team at kahit doon lang kahit hindi po itong best of the best sa ating mga PDL malakas pa rin sa ng team actually kasi nakasama ko sila ng two, two sessions kung baga talagang ano na may mga tira na rin talaga yeah. mm -hmm. next we may announce po si chairman Mike Ah, uh, Michelangelo, ito po. Uh, next week, play po. Pasig versus Cagayan and San Juan versus Laguna sa North. So, na-determine na, na po pala yung final four natin, Coach Justin, tama? Yes po. Yung, I mean, final four nung North side. Kasi, the next na po ni Chairman Michael dito. Ayan, Pasig po versus Cagayan and San Juan versus Laguna. So, yan na po yung pasok sa ating uh, Northern Division next week. So, ito ang natitira, Coach. Uh, ito yung lover boy. Southern, from, uh, of, Southern of, Division. Wala, Southern Division. So, these are still vital matches here, right? I think. Yes po, yes po. Ayan, Coach Ayan, Joey. Ayan, uh, Suma. Mirip na. Si Coach <laughs> Cedric. Ako, ano, sige. Oh. Ano daw po? Nag-a-flick. Anong stop? I-reset ko lang po. Uh, thank you, uh, Sir Nash. Hi, GM Joey. Sabi ko ni Sir Caleb Drix Kabangal. Baka pwede mag-teach sa amin. Yes. Yeah. Next playoff sa ating Northern Division. Asig versus Cagayan at Laguna versus San Juan, mga kaabang-abang na bakbakan sa ating tag team North Division. So, ito na, panawarin po natin na ating Southern Division. Ito, nag-chat dito, uh, National Master Winston Silva, si Caleb Strix Kabangal. 
Ah, si Caleb, uh, yan, yan po yung jail officer one actually, si Cedric. Um, yan po, uh, rest assured, uh, Cedric, sabi ko nga sa kanila after doon sa nag-teach ko sa kanila last uh, two days before the competition, sabi ko, this is not a one-time engagement no, for me. Like, uh, I will be, like, I'm offering, I'm, I'm telling them that, yeah, uh, just try to reach me out. And then, actually, nag-text siya sa akin earlier, you know, before sa, itong says, during the stream. Kung kailan daw, kung may vacant daw district. And of course, kahit anong mangyari, kahit na-loaded, meron. <laughs> Ganon pa lang. <laughs> yeah. Kasi Justin, baka gusto mo rin magsama, magturo ka na rin doon. <laughs> Basta po, pwede po. Basta po, uh, hindi conflict sa schedule. Pwede, pwede po. We're willing yeah. po, ako willing na. Yeah. Maganda po. Maganda. Tsaka nakakatawa po sa turuan kasi they are very good listen- listeners. Ay, tagat na. Ayun, sinagot na po ni, ano, ni GM Joey ang ating hiling kalib. Uh, Napakaano pa talaga basilak ng puso ni GM yes. eh, Joey. Sabi yes na yes po talaga sagot niya. At may kasama pang pambobola, Coach Justin Bayo. <laughs> basta nandyan si Coach Winston. Oh boy! Yes, yeah. <laughs> yes basta nandyan ka daw Coach Winston. Go yeah. si GM Joey. Yeah. Ganun po. Maganda, maganda ang undertaking po yan. Tapos, pagka since nakikinig ka Sir Joey, pag next next time na may competition tapos umabot sa critical round, pwede natin kausapin mo na yung ano, warden na ipasok mo na yung mga master natin sa kulungan ng two days. <laughs> Magnakaw lang mo na ng manok, tapos after the competition, pakawalan na ulit. <laughs> Actually, actually nakakatawa po ko si Justin nung nangyari yung tournament kasi dami nagko-comment. Kos, paano ba ako mag-qualify diyan? Sabi ko, you have to break the law first. Tapos. Siyempre, <laughs> so, diba? Parang, well, the good thing about it is actually it's also under the program of the national government na sa BGM pickers. Yung talagang uh, prison, we're trying to find a way to educate Uh, our PDL while they're inside as part of their preparation for reintegration into the mainstream society no? at paglabas nila. Yan, so, wholesome na endeavor tapos doable kasi matipid naman po yung chess. Hindi naman ang tinuruan ng golf or fencing. Yung chess po talagang tapos magaling po talaga yung mga Pinoy sa chess. So, yeah, it's a very good undertaking. Then, and then, then just to finalize, finalize the info, Out of 41 entries, no, from thir- from 41, 42 entries from 31 countries, Philippines actually landed fifth. That's the first ever and Asian uh fifth intercontinental. So para mo lang masabi na top five ka sa world. So wow, on silva. Ayan, nakasama po namin. Ah, hingal lang po namin kaya ng konting interview bago po kayo umalis sa Zoom. So nakikita na po kayo ngayon sa ating live stream. Bati po muna kayo sa ating mga pick up at sa mga supporter po ng team Lapu-Lapu. Go ahead po. Uh, salamat ako sa nanood ngayon sa pick up. Hindi uh, na ako magtatanong kay Erwin kasi hindi lang, dikit lang yung support. Try lang ways ko. Susunti lang kami. Salamat sa support sa pick up. Yan lang yun. Sir Edsel Montoya, any word po para sa ating mga ka-pick up na yun. Sir Edsel na po. Ako na ka na nagtaka. Ako na Bye. na Okay, subscribe na lang din sa YouTube natin yung bago. Salamat, uh, Master Winston Wright. Coach Justin. Yes, yes. At uh, lahat na nag-support sa pick-up na load na yun. Maraming salamat po. Ayun, thank you, thank you so much po, uh, Master Elwin. Uh, Master Elwin and uh, Master Edsel, ano bang ano nyo dito? Ano bang uh, preparation nyo para for this uh, last round na ating elimination? Paano ba nakakuha ng panalo dito ang Team Lapu-Lapu ngayong gabi? Ah, uh, yung ano namin yun, ano eh, kailangan manalo pero ano, pambahala na lang kasi iba-iba yung preparasyon namin yan eh, ni Montoya. Eh, yun lang, condition lang. Tsaka sinurutin lang talaga kami, 
Wala ka bang mission si Asuela? Mm, yun po. Um, any question po, uh, Master Winston Silva, sa ating mga lapo-lapo teams? Uh, unsa ato yung secret ko ba eh? Na, actually, uh, tapi bilang Visayas, yan ato yung mga Tagalog <laughs> audience, no? So, actually, malipayon ko nga nag-uban ta sa stream. Um, uh, congrats sa inyo ang pagkadaugan, no? Nagkwanta, nag-stream ng Visaya, and deep Visaya. Pero kasi mahaw ato mga audience niya Tagalog, mag-stream tayo Tagalog. So, napa niya si Elwin? Nandito pa po, ah, uh, yes, Hindi ka tanda na Elwin. Kumbaga, pag narinig lang kita, parang buhay na buhay, kompleto na yung gabi namin ni Coach Castro. Wala ba tayong parting words sa ating mga ano dyan, sa ating mga tagahanga, sa iyong mga followers, sa iyong mga... Kumbaga, actually, you're doing so well, no? The last, the last event during the pandemic. Alos lahat po ng mga online events. Yun na, sabay-bayan mo lang naroon namin sa ano, sa captain, tsaka sa scorer po namin lagi. So, Coach Elwin, balita namin. なあ、やっぱりあの、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、
si uh, Hill Roaya. Salamat, good game. Thank you po. Ay, Sir, Sir Montoya, kayo po. Any last word po sa ating mga... Uh, maraming maraming salamat sa mga nagsuporta sa Lapu-Lapu team, lalala na si Gaye Sir Green, ag Sir Ariel. Sana mapatuloy niya ang mga ganitong uh, mga tournament na masuporta niya mga player po. Yan po. Maraming salamat. Yun, and it's been a great fight po, no? Ang ganda talaga nung napanood namin pakpang at kanina. Kaya maraming salamat din po doon sa pinakita niyong laro against uh, Team Camarines. And congrats also sa Team Camarines, ang lulupit. Sabi nga dito ni Bryla Arellano, congrats Master Elwin, malupit ka talaga. <laughs> eh, mga teammate niya, nandito na sa ating live chat ngayon. And thank you, thank you yeah. po, uh, Master uh, Elwin. Uh, sa okay. sa interview. Mama. Sige po, thank you din okay. po. Bye-bye po. Take care po. Good night, good night. Bye-bye, sir. Bye-bye. 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 How about the other side coach? Yung ibang team, wala ba yung ano? Thank you po, uh, Mr. Arbiter. Thank you, thank you po. Ngayong gabi.